ब्रदर रविगारी मरीनी वीडियो अपडेट्स कोरकु मा यूट्यूब चैनल JCIT मिनिस्ट्रीस नी सब्सक्राइब चेसकोंडी बेल पटन क्लिक चेंडी अमा इपड़ु असल पॉइंट लोग इपड़ु चास्तानों गांट बट्टिन दिपड़ ओके वरी गोट इपड़ु पॉइंट लोग चात्ता Indonesia Mile ... देवुडको मर पेट्टिन अपड़ प्रीमेन वारलार देवुडु आ मरनो आलकिंचाड यवर मर पेट्टेर अम्मा इस्रायेली ले मर पेट्टेर मर पेट्टक मुड़ुपे देवुडु चेड वाले मर पेट्टेर मर पेट्टिन अपड़ु देवुडु वोच्छी देवुडु आ மோசேகாரும் இந்துலோனி ஐகுத்தியிலும் ஐயுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியுத்தியு
కన్ని ఒడిలో వెచ్చగా పడుకున్నటువంటి పసిబిడ్డలను లాగి గొంతు కోసి శ్రేసేదండి ఆ పసిబిడ్డలను పట్టి నదులలో పారవేసేదండి నదులలో నదులలోనే పసిబిడ్డను పారవేస్తే ఎంత దారుణంగా బిడ్డ అరిసి అరిసి చచ్చిపోవాలో నీళ్లు తాగి అలా పారవేస్తారనే మోసే తల్లి భయపడి జమ్మి పెట్టులో పెట్టి ఆ బిడ్డను నైలు నదిలో విడిచిపెట్టింది ప్రేమైన వాళ్ళ అలాంటి దేవుడు ఇప్పుడు అనుభూతులను శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలకు తమ గొప్పతనాన్ని దేవుడు ఆల్రెడీ వాళ్లకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఏ అబ్రహాములైతే కణాన దేశానికి దేవుడు నడిపించాడో ఏ యొక్క ఇస్సాహునైతే కణాన దేశంలో నివసింపజేశాడో దేవుడు ఎక్కడైతే పాపం పెచ్చుమీరిపోయిందో అక్కడ నా కుమారుడైన క్రీస్తు రావాలి అక్కడ నా కుమారుడి ద్వారా ప్రపంచానికి రక్షణ మార్గం అనేది తెరవబడాలి అందుకోసం ఇది అబ్రహాం సంతానాన్ని నేను ఎంచుకున్నానే కాబట్టి ఈ సంతానం ఐరుత్త దేశాల్లో ఉండటానికి వీల్లేదు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి నడవాలి మరలా పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఆ దేశంలోనికి వెళ్ళాలి ఆ దేశంలోకి వెళ్ళాలి అని అంటే నేను నన్ను నమ్మి రావాలా లేకపోతే నేను బలవంతం చేస్తే రావాలా నేను నమ్మి రావాలి నా గొప్పతనం తెలిసి రావాలి నా గొప్పతనం తెలిసి రావాలి తెలిసి రావాలని అనేకమైన అద్భుత కార్యాలను చేశాడు దేవుడు ఆ యొక్క సాన్య సమూహాలన్నిటినీ కూడా అక్కడే నుంచి ఇజ్రాయేలీలు సుమారుగా ఆరు లక్షల కాల్ బలం అండి ఎంతమంది ఆరు లక్షల కాల్ బలం మిగిలిన నడవగలిగిన వారు ఆరు లక్షలు మిగిలినటువంటి జనాంగం సుమారుగా వాళ్ళందరూ వృద్ధులైతేనే పిల్లలైతేనే పశువులైతేనే సుమారుగా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై లక్షలు అంచనా అండి ఎంతమంది అమ్మా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై లక్షలు ఇప్పుడు బయలుదేరారండి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరారు ఈజిప్ట్ నుంచి బయలుదేరారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పాలు తేనెలు ప్రవహించే కణాను దేశానికి వెళ్ళాలి కరెక్ట్ గా నడిస్తే రెండు వారాలు మహా అంటే నాలుగు వారాల్లో నడవచ్చు అండి అమ్మా ఎంత టైం రెండు వారాలు నాలుగు వారాలు నడిసి వెళ్ళిపోవచ్చు నడిసి వెళ్ళిపోవచ్చు యాక్చువల్ గా అయితే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆలోచన చేసి వీళ్ళందరూ కూడా మామూలుగా వేరే దేశంలో నుంచి కాకుండా వీళ్ళని అరణ్య మార్గంలో నుంచి తీసుకుపోవాలి అరణ్యంలో ఏముంటాయమ్మ అరణ్యంలో మంచి మంచి స్టార్ హోటల్స్ అన్ని ఉంటాయా ఏమీ ఉండవు దారుణంగా ఉంటాం దేవుడు నిర్ణయించిన మార్గం ఏంటది అరణ్య మార్గం ఎక్కడ అరణ్య మార్గం అరణ్య మార్గానికి ముందు ఎర్ర సముద్రం అనేది ఎర్ర సముద్రం ఈ దేశంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసారు బయటకు వచ్చిన తరువాత ఎదురు చూస్తేనేమో ఎర్ర సముద్రం వెనక చూస్తేనేమో ఈజిప్ట్ సైన్యం ఈజిప్ట్ ఫరో సైన్యం ఫరో సైన్యాన్ని దేవుడు ఐరుత్త దేశంలో సంహరించలేడా మీరు బాగా గమనించండి దేవుడికి ఏమన్నా భయం అక్కడే సంహరించగలడు కానీ ఎందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫరో సైన్యాన్ని దేశం దాటి బయటికి రప్పించాడు కారణం తెలుసా ఈ నా ప్రజలైన ఇజ్రాయేలీలలో పసిబిడ్డలు నిరపరాధులు రక్తాన్ని ఒలికించిన ఈ దేశం నిరపరాధులైనటువంటి పసిపెట్టలో నదులలో విసిరేసినటువంటి ఈ క్రూరులను ఏ నీటిలోనైతే వీళ్ళు ముంచి నా బిడ్డలను చంపారో అదే నీటిలో ముంచి వీళ్ళని శిక్షించాలి కాబట్టి ఫరో సైన్యం ఎక్కడికి వచ్చేసింది ఏర్ర సముద్రం దగ్గరికి వచ్చేసింది అప్పటికే మోసకు అపారమైన నమ్మకం వచ్చేసింది మోసతో దేవుడు అంటాడు ఇంకెందుకు నా గురించి ఆలోచిస్తావు ఎత్తు నీ కర్ర కర్ర ఎత్తేసాడండి సముద్రం కళ్ళ ముందు పాయలుగా విడిపోతుంది ప్రేమైన వారు మీరు బాగా గమనించండి అండి మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఒక చెరువు దాటాలనుకోండి చెరువు దాటాలి అని అంటే మన కళ్ళ ముందు చెరువు రెండు పాయలుగా విడిపోతే రెండు పాయలుగా కళ్ళ ముందు దేవుడు చేసిన ఒక కార్యాన్ని బట్టి సముద్రం వదిలిపెట్టండి సముద్రం ఎంత ఉంటుంది అమ్మ సముద్రం ఎంత ఉంటుంది చాలా పెద్దది అయింది అసలు అక్కడ పోతే కళ్ళు తిరుగుతాయి అర్థమవుతుందా ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నారు ఒక పక్క మీరు నిలబడితే ఆ దాని అంచు ఆకాశం రెండు కలిసిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అంత పెద్దగా ఉంటుంది ఒకసారి అలా చూడగానే ఏదో కళ్ళు తిరిగినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత పెద్దగా ఉంటుంది అలాంటి సముద్రాన్ని దేవుడు రెండు పాయలుగా విడగొట్టి మళ్ళీ బ్రతలు అయితే నా ప్రజలు నడుస్తారు నడవరు అని దేవుడు ఆరిన నేలలా మార్చి బయటికి తీసుకొచ్చాడండి ఎంతవరకు మీకు బాగా అర్థమైంది ఎక్కడ తీసుకొచ్చేసారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏమన్నా బా మా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడండి మా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడండి సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత నీళ్ళు అరణ్యము అరణ్యం లోపల ఎడారి లోపల వేడి ఎక్కువగా ఉంటుందండి పగలు వేడి ఉంటుంది కాబట్టి వేడికి పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు పైన టెంట్ వేయాల ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆరు లక్షల మంది కాల్ బలం జనం ఎందరో ఉన్నారు 
పద్దెనిమిది ఇరవై లక్షల మంది జనం ఉన్నారు వంద మందికి టెంట్ వేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అయితే అమ్మా ఇన్ని లక్షల మందికి టెంట్లు వేయాలంటే అసలు టెంట్ డెలివరీ చేసేటటువంటి టెంట్ సామాన్ ఎక్కడ దొరికింది ఓకే మరి నైట్ అయితే నైట్ అయితే అంత అడవి అడవి లోపల ఏమన్నా లైట్లు ఉంటే ఏవిలో లైట్లు కావాలంటే ఎంత లైట్లు వెలిగించాలి చెప్పండి అన్ని లక్షల మందికి ఎన్ని లైట్లు పెట్టాలంటారు అలాంటిది దేవుడు రాత్రి అందు అగ్ని స్తంభంగాను పగలంతా కూడా మేఘ స్తంభంగాను ఉండి వాళ్ళని కాచి కాపాడుతున్నారని మీరు బాగా గమనించాలి ఎంతమందికి పద్దెనిమిది ఇరవై లక్షల మంది అన్ని లక్షల మందికి ఆహారం పెట్టాలి అనేది ఎంత ఖర్చు అయ్యమ్మా మీరు అందరూ కలిసి మీ అందరికి ఆహారం పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అమ్మా ఎంత తింటారు అంటారు అమ్మా ఒక్క రోజుకి ఒక్క రోజు ఒక్క పూటకు చెప్పండి ఒక్క పూటకి ఎంతమంది ఎంత తింటారు అంటారు వన్ డే సెమినార్కి ఎంత ఖర్చు అయితే ఈజీగా పదివేలు అయితే మామూలుగా తింటారా అలాంటిది అన్ని లక్షల మందికి ఆహారం పెట్టాలి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు వీళ్ళందరూ అరణ్యంలో ఉన్నారు ఆల్రెడీ దేన్ని దాటారు ఒక సముద్రాన్ని దాటారు సముద్రాన్ని కల్లారా దాటారు కల్లారా చూస్తూ దాటారు కల్లారా చూస్తూ దేవుడు ఎక్కడో చీకట్లో చేసినటువంటి కార్యం కాదు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నటువంటి గొప్ప అద్భుతం ఇది అలా అద్భుతం జరిగిన తర్వాత దేవుడు అంటే ఎంత భయపడాలి దేవుడు అంటే ఎంత భక్తి కలిగి ఉండాలండి వీళ్ళు అరణ్యం దాటిన తర్వాత ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి చూడండి అరణ్యం దాటిన తర్వాత సంఖ్యాకాండం పదకొండు వచ్చే నాలుగో వచనం అరణ్యం దాటిన తర్వాత సంఖ్యాకాండం పదకొండు వచ్చే నాలుగో వచనం వారి మధ్యన ఉన్న మిశ్రిత జనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనపరచడం ఇజ్రాయేలీలు మరలా ఏడ్చి అమ్మ ఏం చేశారంట అమ్మ ఇజ్రాయేలీలు మరలా ఏడ్చి అంటే ఆల్రెడీ ఏడ్చి అలవాటు ఉందన్నమాట ఎవరికి ఇజ్రాయేలీలకి ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు మరలా ఏడ్చి ఇప్పుడు ఒక మాట అంటున్నారండి ఎక్కడ ఏడుస్తున్నారు ఎవరి మీద ఏడుస్తున్నారు దేవుడి మీద ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఒక రీజన్ ఉండాలి మాకు ఈ కష్టాలు ఏంటి ఈ బాధలేంది ఆ అరణ్యంలోకి వస్తే ఒక లైట్ లేదు ఒక తిండి లేదు అని అంటానికి లేదు తిండి వాళ్ళు ఎప్పుడు తిననటువంటి ఆకాశం నుండి అన్నం అలా కొరవటం ఏంటి వీళ్ళు హ్యాపీగా ఏ పని లేదు ఏ బాట లేదు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏమంటారు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు తింటాం ముచ్చట్లు చెప్పుకోవటం తింటాం ముచ్చట్లు చెప్పుకోవటం అలాంటిది ఆ అవి కాకుండానే అసలు దేవుడు ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి టెంట్లోను కూడా మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఏంటండి మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఏంటి సముద్రాన్ని పాయలుగా విడగొట్టడం ఏంటి ఇప్పటికీ నా కళ్ళ ముందు ఆయన యొక్క శక్తి సామర్థ్యం నాకు ఎప్పటికీ కళ్ళ ముందు అలా కనబడుతూనే ఉంది అసలు ఆ కప్పలు రావటం ఏంటి ఆ మిడతలు రావటం ఏంటి అసలు ఆ దేశంలో జరిగినటువంటి వండర్స్ మేము మర్చిపోలేకపోతున్నాము మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడండి ఎంత గొప్పవాడండి ఒకళ్ళకొకళ్ళు కూర్చొని ముచ్చట్లు చెప్పుకోవాల్సిన వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారమ్మా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరలా ఏడ్చి మాకెవరు మాంసము పెట్టేదరు అమ్మా వీళ్ళని ఏమనాలమ్మా అప్పుడు వీళ్ళని ఏమనాలి అప్పుడు మొహం మొహమే కొద్దొద్దు అవునా కాదా మనకు ఆల్రెడీ మూడు పోట్లు అన్నం పెడుతున్న దేవుడు ఇంట్లోనే మన నానే అన్నీ పెడుతుంటాడు మనం జనరల్గా ఆలోచించండి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు పిల్లలు అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు డాడీ చికెన్ దేవ ఈ రోజు అని అంటారు అప్పుడు తండ్రి ఏమంటాడు చే దరిద్రుడు చికెన్ అని అంట అంటాడా అంటాడా ఓకే నాన్న తెచ్చుకుందాం అని అంటాడు ప్రేమగా అడిగితే కానీ వాడు చెప్పకుండా మోహన కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు అనుకో ఏడుస్తూ ఏంది నాన్న ఏడుస్తున్నాడు అంటే మాకు ఎవరు మాంసం పెట్టేదరు అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది చూడటానికి ఏమైనా బాగుంటుంది దేవుడికి ఏమనిపించాలి మీరు ఆలోచించండి ప్రియమైన వారు దేవుడు ఎంత బాధపడి ఉండాలండి ఓరి దరిద్రులారా సముద్రాన్ని విడగొడితే అసలు సముద్రం అంటే మామూలుగా ఉందా సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా విడగొట్టి మీ కళ్ళ ముందు శత్రువుల భార్య నుండి బానిసత్వంలో నుంచి మిమ్మల్ని బయటికి నేను తీసుకొని వస్తే మీరు అన్నం కోసం ఏడుస్తారా ఏ ముద్ద పెట్టలేనా నేను మీకు మరి అంత చేతగానే ఉన్నైపోయానా మీకు ఎంత బాధపడి ఉండాలండి మాకెవరు మాంసము పెట్టేదరు ఐగుప్తులు మేము ఉచితముగా తినిన చేపలను అవునే మీకు చేపలు ఇవ్వడానికి ఉచితంగా ఇచ్చేసాడు సండే రోజు ఇచ్చారు అని అంటే ఇక బాగా కుళ్ళిపోయి చచ్చిపోయి అది మీకు వాడికి పనికి రాకపోతే పారేసి ఉంటాడు మీరు ఏర్కోవచ్చు చాలు అంతేనా వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఐగుప్తులు వీళ్ళు బానిసలు బానిసలుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైనా అన్నం పెడతారా పని చేస్తేనే అన్నం మనం స్వతంత్రం భారతదేశంలో మనకి ఎవరైనా ఆహారం ఉచితంగా పెడుతున్నారా మనకి ఎవరు ఉచితంగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా ఐదు రూపాయలు అయితేనే ఇందిరా క్యాంటీన్లో అన్నం అర్థమవుతుందా 
ఉచితంగా ఎవరో పెట్టడం లేదండి అలాంటిది వీళ్ళు ఏమంటున్నారు దేవుడి మీద నింద ఆల్రెడీ తింటనే ఉన్నారు తింటలేదా తింటనే ఉన్నారు తింటున్నా కూడా వాళ్ళు అంటున్నారు ఆ హైగుప్తులు మేము ఉచితముగా తినిన చేపలను కీరకాయలను దోసకాయలను కూరాకులను ఉల్లిపాయలను తెల్లగడ్డలను జ్ఞాపకముగా వచ్చు చున్నవి కానీ సముద్రాన్ని పాయలుగా విడగొట్టిన దేవుడు మేము ఎప్పుడూ మర్చిపోయాము ఏమంటే దేవుడికి ఏమనిపించాల ఇంకా దారుణమైనటువంటి మాట చూపిస్తా చూడండి ఎంత బాధ అనిపించి ఉంటుందో దేవుడికి కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన పన్నెండవ వచనం నుంచి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి సోయను క్షేత్రమందు వారి పితరులు చూచుచుండగా ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములను చేశాను ఆయన సముద్రమును పాయలుగా చేసి వారిని అద్దరికి నడిపించను ఆయన నీటిని రాసిగా నిలిపెను పగటి వేల మేఘ మేఘములో నుండి రాత్రి అంతయో అగ్ని ప్రకాశములో నుండి ఆయన వారికి త్రోవ చూపెను అరణ్యములో ఆయన బండను చీల్చి ఆ మాట చూడండి ఎంత ఎంత గొప్ప మాట అండి అదే మాట ఏమంటున్నారు ఆయన బండను చీల్చి సముద్రమంత సమృద్ధిగా అని అనడండి మీరు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా మీకు బాగా దెబ్బ అయిపోతుంది అనుకోండి ఎన్ని లీటర్లు నీళ్ళు తాగుతారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎన్ని తాగుతారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మనందరం కలిసి ఎన్ని లీటర్లు తాగుతాం ఇప్పుడు మనిషికి ఒక గ్లాస్ తాగినా కూడా తక్కువలో తక్కువ ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ క్యాన్లు రెండు లేపేస్తాం ఈజీగా వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు లక్షల మంది ఉన్నారు వీళ్ళలో పశువులు ఉన్నాయి జంతువులు ఉన్నాయి గొర్రెలు ఉన్నాయి ఆవులు ఉన్నాయి గేదెలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ తాగుతాయి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ క్యాన్ ఒకసారి గారికి ఇస్తే ఏదో ఒక యాడ్ వచ్చింది తాగండి బిస్లరి అనుకుంటా ఒక క్యాన్ అలా లేపేసేసింది అవునా ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా నీళ్లు రావాలి అని అంటే బండను చీల్చి చిన్న పైప్ లాగా వస్తే కుదరదు ఒక కుళాయి పంపలాగా వస్తే కుదరదు లేకపోతే ఒక మోటార్ లాగా వస్తే కుదరదు ఎలా రావాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద నదో ఒక సముద్రము ప్రవహించే అంతగా వస్తే జనం కొట్టుకోకుండా చచ్చిపోతారు లేకపోతే నీళ్ల కోసం కొట్టుకొని చచ్చిపోతారు అదే దేవుడు అంటున్నారు ఆ బండలు చీల్చి సముద్రమంతా సమృద్ధిగా వారికి నీరు త్రాగనిచ్చను బండలో నుండి ఆయన నీటి కాలువలు రప్పించను నదుల వలె నీళ్లు ప్రవహింపజేసను ఏమంటే ఇన్ని చేసినా కూడా ఇన్ని చేసినా కూడా దేవుడు అంటున్నాడు మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రేమైన వారు ఆ రోజు ఇజ్రాయేలీలు బాధ పెట్టారు ఈ రోజు మనం దేవుడిని బాధ పెడతనే ఉన్నమాట ఆ రోజు వాళ్ళకి సమృద్ధిగా ఏ కొదువు లేకుండా దేవుడు ఆయన అన్ని సమస్తము వారికి సమకూర్చారు ఈ రోజు మనకి సమకూరుస్తూనే ఉన్నాడు అండి మనకేం తక్కువ అని చెప్పండి మీకున్నటువంటి ఆరోగ్యం ఎందరికో లేక ఈ రోజు మంచాన పడి ఉన్నారు తెలుసా మీకు ఈ రోజు రోగులుగా ఉండి హాస్పిటల్లోని ఎప్పుడు బయటపడతామా అని చెప్పేసి లోపల మగ్గిపోతున్న వారు ఉన్నారు మీకు తెలుసా అలాంటి రోగాల్లో నుండి దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడండి ఎవరికో ఇవ్వనటువంటి ఆయుష్ను దేవుడు మనకిచ్చాడండి ఎందరికో లేనటువంటి కుటుంబాలను మనకిచ్చాడు ప్రేమైన వారు ఎందరికో దక్కనటువంటి ఈ కుటుంబ ప్రేమ మనకిచ్చాడు ఎందరికో లేనటువంటి సంఘాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు ఆ రోజు సమృద్ధిగా వారికి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంట అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను పాపము చేయుచునే వచ్చిరి అడవిలో మహోన్నతుని మీద తిరగబడి వారు తమ ఆశ కొలది ఆహారమును అడుగుచు తమ హృదయములో దేవుని శోధించిరి ఏమని శోధించారు ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచగలడా ఒక బోర్డు లేదు ఇక్కడ ఒక హోటల్ లేదు భోజనం తయారన్న బోర్డు లేదు ఒక రెస్టారెంట్ లేదు ఒక టీ తాగుదామంటే ఏం హోటల్స్ లో ఇలాంటి చోట దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచగలడా అని ఎవరంటున్నారండి ఏ తెగుళ్ళునైతే కళ్ళారా చూసినటువంటి ఇజ్రాయేలీలో ఏ సముద్రాన్నైతే దాటి వచ్చినటువంటి ఇజ్రాయేలీలో ఎవరైతే దేవుడికి మొరపెట్టి బానిసత్వపు సంఖ్యల నుంచి విడిపించు అని దేవుడికి ప్రార్థన చేశారు ఆ ఇజ్రాయేలీలు దేవుడిని ఏమంటున్నారు సముద్రాన్ని దాటి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు మాకు భోజనము సిద్ధపరచగలడా అంటే దేవుడిని అవమానించినట్టా దేవుడిని గనపరిచినట్లా అది కూడా మామూలు అవమానం కాదు సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసిన వానికి అన్నం పెట్టడం ఏమన్నా కష్టం అండి అవండి దేవునికి ఏదీ కష్టం కాదు ప్రేమైన వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసారండి బయటికి ఎలా రావటమే కాదు ఈ అధ్యాయం అంతా చదవండి ఈరోజు ఇంకా ఇంకా కొన్ని మాటలు నలభై వచనం నలభై వచనం అరణ్యమున ఎక్కడంటమ్మా ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా 
వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనకు పాయింట్ కూడా కావాల్సింది ఎక్కడ కావాలి అరణ్యంలో జరుగుతుందే కావాలి అరణ్యమున వారు ఆయన మీద ఎన్ని మారులు తిరగబడి అని మాట రాయబడి చూడండి ఎన్ని మారులు తిరగబడి ఎడారి అందు ఆయనను ఎన్ని మారులు దుఃఖ పెట్టేది ఏమంటే మీరు బాగా గమనించండి ప్రియమైన వారు దేవుడు కూడా దుఃఖపడతాడా ఏమంటే తన పిల్లలు కనుక మీకున్న బిడ్డలు మీకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు మీ మాట వినకపోతే తల్లిగా మీకు బాధ తండ్రిగా మీకు బాధ బయటకు చెప్పుకోలేకపోయినా కూడా మగ్గిపోతున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎందరో ఉన్నారండి ఆ తండ్రి కూడా భూమి మీద తిరగబడినటువంటి మనుషులను చూసి ఏమంటున్నాడు వాళ్ళను చూసి ఎన్ని మారులు దుఃఖ పెట్టిరి మాటి మాటికి వారు దేవుణ్ణి శోధించరి మాటి మాటికి ఇజ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపము కలిగించరి ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధుల చేతిలో నుండి ఆయన తమ్మును విమోచించిన దినమునైనను వారు స్మరణకు తెచ్చుకోనలేదు దేవుణ్ణి మరిచిపోయారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారు దేవుణ్ణి మరిచిపోయారండి ఇలా పద్ధతి ఏం బాగాలేదు ఇప్పుడు ఇలా పద్ధతి ఏం బాగాలేదు తింటున్నారు ఏడుస్తున్నారు తింటున్నారు ఏడుస్తున్నారు దేవుడు పూరేడు పిట్టల మాంసాన్ని పెట్టాడండి ఏమలకి వీళ్ళకి ఏ మాంసం పూరేడు పిట్టల మాంసం కోడి మాంసం కాస్తలేనా పూరేడు పిట్టల మాంసం కాస్తలేనా ఉపశం వచ్చిన వాడికి పూరేడు పెట్టలు తినమంటారు పూరేడు పెట్టు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇంతే ఉంటుంది పూరేడు పెట్టు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇంతే ఉంటుంది వంద గ్రాములు ఇద్దేమో రెండు వందలు రూపాయలు ఉంటుంది అలాంటి కాస్ట్లీ ఫుడ్ ఎవరో పెట్టారు దేవుడు వీళ్ళకి పెట్టాడు ప్రియమైన వారు కారణం నా ప్రజలు శ్రేష్టంగా తినాలి అని అనుకున్నారు వాళ్ళు తింటున్నారు దేవుడి మీద సనుగుతున్నారు తింటున్నారు దేవుడి మీద సనుగుతూ ఉన్నారు వీళ్ళ పద్ధతి ఏం బాగాలేదు పద్ధతి బాగాలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవసరం అవసరం అంటారా అవసరం లేదు అవసరం ఖచ్చితంగా అవసరం వీళ్ళ రూల్స్ బాగాలేదు ఈ రూల్సే పది ఆజ్ఞలు ఏంటి పది ఆజ్ఞలు పది ఆజ్ఞలు దేవుడు అతి ఘోరంగా కఠినంగా పది ఆజ్ఞలను ఇజ్రాయేలీలకు ఇచ్చాడు ఎవడైనా కనుక మీలో వ్యభిచారం చేశాడా వ్యభిచారం ఎవడైనా చేస్తే వాడిని ఎంటని ఏం చేస్తారు వాడిని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టడం కాదు రాళ్లతో కొట్టి చంపేయండి ఎవడైనా కనుక వ్యభిచారం చేశాడా రాళ్లతో కొట్టి చంపేయండి అబద్ధం ఆయాడా రాళ్లతో కొట్టి చంపేయండి ఎవడైనా తల్లిని తండ్రిని కనుక సరిగా చూసుకోవటం లేదా రాళ్లతో కొట్టి చంపేయండి అంత క్రూరంగా అంత కఠినంగా దేవుడు వాళ్ళ మధ్య శిక్షణ ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసిందండి ఎంత ఉంచాపో ఇలా పద్ధతి ఎలా ఉండాలండి అమ్మో వ్యభిచారం చేస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు అమ్మో పాపం చేస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు అన్న భయం ఉండాలండి వీళ్ళకి వీళ్ళకు భయం ఉండాలి ఈ భయం కూడా విడిచిపోయి రోజు రోజుకి వీళ్ళు ఎంత దరిద్రంగా అయిపోతున్నారు తెలుసా వీళ్ళు అతి క్రూరంగా ఎంత కఠినంగా తయారైపోయారంటే ప్రేమైన వారారా అతి దారుణమైనటువంటి జనాంగంగా వీళ్ళు మారిపోయారండి దేవుడి మీద మాటి మాటికి మాటి మాటికి దేవుడి మీదకు తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు మరి దేవుడికి ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటి దేవునికి ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటి ఇలా ఫ్యామిలీ లైన్ ఇలా వంశావాలి అందరిలో కల్లా నా కుమారుడైన క్రీస్తు రావాలి క్రీస్తు రావాలి అని అంటే ఇలా వంశం మొత్తం నిలబడాలి కదా ఇలా వంశం అంతా నిలబడాలి కదా ఇజ్రాయేలీలు నిలబడాలి కదా ఈ ఇజ్రాయేలీలు ఆ దేశానికి వెళ్ళాలి కదా ఆ దేశంలోని ఆ దేశంలో నా కుమారుడు రావాలి ఆయన మాటలు ఈ ప్రపంచానికి ప్రకటించాలి అక్కడ నా కుమారుడు బలియాగం జరగాలి ఆ కుమారుడి రక్తంలో ప్రపంచం మొత్తం కూడా పాప విమోచన జరగాలి అప్పటి వరకు కూడా వీళ్ళు బ్రతకాలి అని అంటే వీళ్ళు చూస్తే ఇంత కఠినంగా తయారైపోయారు వీళ్ళ హృదయాలు ఏమి ఇంత కఠినంగా తయారైపోయినాయి కాబట్టి వేళ్లలోని రాళ్లతో కొట్టినా కూడా వీళ్ళ మనసులలో మార్పు రావటం వీళ్ళకు భయం మాత్రం ఏ మాత్రం కలగటం లేదు మనకి కూడా అంతేనండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు పాపం చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పరలోకానికి అర్హుడు కాడు నరకం అనేది ఒక రోజు రెండు రోజులు శిక్ష అనేది కాదు అన్న సంగతి మనకి తెలుసు కానీ మొండిదేయనివ్వండి చచ్చేంత వరకు కూడా ఇలానే ఉంటారు చర్చిలో నిద్రాగదు అర్థమవుతుందా చర్చిలలో నిద్రాగదు నేను చెబుతున్నా అది పాపం అది మీరు ఇంటి దగ్గర నిద్రపోతే మీకు అది ఒక ఆశీర్వాదం ఏమో కానీ చర్చికి వచ్చేసి నిద్రపోతే అర్థమవుతుందా మీకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయేలీలు అతి క్రూరులుగా కఠినాత్ములుగా ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితులలో దేవుడు వారి మధ్య ఒక నియమాన్ని పెట్టాలనుకుంటాను అది ఏంటిది జంతు బలి జంతు బలి ఏంటది ఇప్పుడు ఎవడైతే పాపం చేస్తాడో ఎవడైనా సరే ఒకడు పాపం 
పాపము చేసినప్పుడు పాపము చేసిన వాడు పోయి ఏం చేయాలి వాడంతటి వాడే వెళ్ళాలి ఆ మేకల మందు దగ్గరకు వాడంతటి వాడే వెళ్ళాలి గొర్రెల మందు దగ్గరకు వాడంతటి వాడే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ మంద దగ్గరకు వెళ్ళి వాడే ఒక నిర్దోషమైన ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక జంతువు సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ జంతువు రోగం కలిగింది కాదు అది ఆ జంతువు రోగం కలిగింది కాదు లేకపోతే ఎలాంటి నిర్దోషమైనటువంటి ఒక జంతువుని తీసుకోవాలి ఎవరు తీసుకోవాలమ్మా ఎవరు తీసుకోవాలి పాపం చేసిన వాడు తీసుకోవాలి పాపం చెయ్యని వాడి గురించి చెప్పటం ఎక్కడ పాపం చేసిన వాడు తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత వాడంతట ఎలాంటి దశ రావాలి ఎలాంటిది అది ఎలా ఉండాలి తెలుసా చాలా యంగ్ గా ఉండాలి అయ్యో ఇది ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు బ్రతికిద్ది అని అనిపించేలాగా ఉండాలి దాన్ని బట్టకు రావాలి బట్టకు వచ్చేసినప్పుడు వాడంతట వాడే సెలెక్ట్ చేసేసి రావాలి చేసుకొచ్చిన తర్వాత వాడే తల మీద చెయ్యి పెట్టాలి తల మీద చెయ్యి పెట్టి ఏమని చెప్పాలి తెలుసా దీని మరణానికి కర్త కర్మ క్రియ మొత్తం నేనే దీని మరణానికి ఇది యాక్టివల్గా అయితే దీనికి ఏ రోగం లేదు దీనికి యాక్టివల్గా అయితే ఏ జబ్బు లేదు ఇది చాలా కాలం పాటు బ్రతుకుతుంది కానీ కానీ ఇదిగో నా పాపానికి మారుగా ఇది బలైపోవాలి ఇప్పుడు నా పాపానికి మారుగా ఇది బలైపోవాలి ఇది బలైపోవాలి కాబట్టి దీని మరణానికి కారకుడిని నేనే దీని మరణానికి కారకుడు నేనే అలా తీసుకొచ్చేసినప్పుడు కళ్ళ ముందు ఒక జంతువును మీరు బాగా గమనించండి మీ ఇంట్లో పెంచినటువంటి ఒక మేక పిల్ల నీ చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకోండి నీ చుట్టూ తిరుగుతుంది లేకపోతే నీ ఇంట్లో పెరిగినటువంటి ఒక కోడి పిల్లో లేకపోతే ఒక పావురమో నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది తిరుగుతున్న దాన్ని నువ్వే మెడ గీర్చి చంపేయాలనుకోండి నీకే అనిపించింది నువ్వే కొద్దిగా కోసం చంపేయాలి నీకే అనిపించింది ఇజ్రాయేలీలలో కూడా దేవునికి ఆలోచించాడు ప్రేమైన వారు ఇదిగో ఆ జంతువుని తీసుకోరండి టెంపరీ రికవరీ నాకు ఆల్రెడీ ఒక పర్మినెంట్ రికవరీ ఏంటది ఒక ప్రణాళిక గొప్ప ప్రణాళిక ఏంటది క్రీస్తు మరణం ద్వారా క్రీస్తు రక్తం ద్వారా ప్రపంచానికి పాప విమోచన జరగాలి కానీ ఈ దరిద్రులు వీళ్ళు చాలా క్రూరులు అయిపోయారు వీళ్ళలో అసలు మానవత్వం అనేది చచ్చిపోయింది వీళ్ళకు మనస్సు అనేది లేకుండా పోయింది వీళ్ళకు జాలి దయ కనికరం ప్రేమ అన్న మాటలే వీళ్ళ బ్రతుకులలో కనబడటం లేదు నా పిల్లలు ఇలాంటి గుణాలు కలిగి ఉండాలని నేను కోరుకుంటే వీళ్ళలో ఏ ఒక్కడికి కూడా లేవు ఆ గుణాలు రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవడైతే పాపం చేశాడో వాడు మందలో నుంచి ఒక దానిని తీసుకొని రావాలి యాజకుడి దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చి వాడు తల మీద అలా చెయ్యి పెట్టాలి చెయ్యి పెట్టిన వెంటనే యాజకుడు ఏం చేస్తాడు దాన్ని వెంటనే తెగ నరకాలి తెగ నరికినప్పుడు ఏమైపోద్దమ్మా ఆ జంతువులు గెలగెల 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 కొట్టుకుంటుంది గెలగెల కొట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది చికెన్ షాప్ కి వెళ్ళారనుకోండి అప్పటికి ఆల్రెడీ కోడి వేలాడుతూ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసి తెచ్చుకోవటం వేరు మీ కళ్ళ ముందు ఆల్రెడీ ఈ తలని ఎలా పెట్టి కొత్తిక కట్ చేసేసి అలా మీ కళ్ళ ముందే కింద విసిరేస్తే అది కాళ్ళు అలా తమ్ముకుంటూ ఉన్నప్పుడు నీకు ఏమనిపించింది చాలా జాలి అనిపించింది చాలా బాధ అనిపించింది అవునా కాదా చాలా జాలి అనిపించింది ప్రేమైన వారు ఒక కనికరం అనేది నేను మొదలవుతూ ఉంది ఒక కనికరం అనేది మొదలవుతుంది ఒక జంతువు నీ కళ్ళ ముందు అలా తెగి కళ్ళ ముందు అలా ఎవుతున్నప్పుడు ఇదిగో అందుకే దేవుడు క్రూరంగా దాన్ని దాన్ని చంపేసింది దాన్ని చంపేసేటప్పుడు వీడు మనస్సు కరగాలి వీడికి వీడి మనసు లోపల ఎలా ఉండాలి వీడి మనసు లోపల జాలి దయ కనికరం అనేది ఈ ఈ ఆ లక్షణాలు వాడి హృదయంలో జరగాలి అలా జరగాలి అంటే ఏం చేయాలి దాన్ని తీసుకురండి దాని యొక్క రక్తాన్ని దొడపండి అది గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే వాడిని అక్కడే ఉంచాలి మరి అలా అని చెప్పేసి ఇచ్చి వాడు పోవటం కాదు అక్కడే ఉండాలి అది చూసి అది చూసి తన మనసు లోపల ఏం కావాలి ఈ జాలి అనేది ఇవి పుట్టాలి ప్రేమైన వారా అప్పుడు ఒక పాపానికి ఒక జంతు వంటి మీరు బాగా గమనించండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడినటువంటి నా పాపాలు లెక్క చెప్పారనుకోండి ఒక పెద్ద లిస్ట్ వచ్చేసింది మీ చెప్తే మీకు ఒక పెద్ద లిస్ట్ మీరు తక్కువేం కాదు అంతేనా ఎవరికి ఎవరో తక్కువేం కాదు ఇప్పుడు ఒకసారి లిస్ట్ లెక్క పెట్టేసేసి ఈ పాపానికి ఈ జంతువు ఈ పాపానికి ఈ పక్షి ఈ పాపానికి ఇంకొక జంతువు అని లెక్కేస్తే ఒక్కడికి అవసరమైనటువంటి పాపాలు పోవటానికే భూమి మీద జంతువులు జరిపో అర్థమవుతుందా మీకు అలా అని ఈ జంతువు బలిలోని పర్మినెంట్ రికవరీ లేదు ఒక పాపానికి ఒకటి ఇలా పోతే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఎన్ని పక్షులు ఎగిరిపోవాలి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఎన్ని జంతువులు ఎగిరిపోవాలి ప్రేమైన వారు అవునా కాదంటారు కనుకనే 
దేవుడు జంతు బలిని లేకపోతే ఆ బలిని వాళ్ళ మధ్య ఉంచటం మంచిదంటారా లేకపోవటం మంచిదంటారు మీ అందరికీ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి దావీదు తప్పు చేశాడు తప్పు చేశాడా ఏం తప్పు చేశాడు సౌలు మహారాజు కూడా తప్పు చేశాడు సౌలు మహారాజు చేసినటువంటి తప్పు ఏంటంటే ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సంగతి చెప్పేసి ముగించేస్తానమ్మా ఓకేనా దేవుడి మనసు ఎలా ఉంటుందో ఒక సందర్భాన్ని చెప్పి ముగించేస్తా ఓకే సౌలు మహారాజు చేసినటువంటి తప్పు తప్పు ఏంటంటే సౌలు ఆల్రెడీ రాజు అయిపోయాడు ఇజ్రాయేలీలకు మొదటి రాజు సౌలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రవక్త అప్పుడు ఉన్నటువంటి న్యాయాధిపతి సమయలు ఎవరు సమయలు ప్రవక్త సమయలు ఒక న్యాయాధిపతి మొదటి రాజు సౌలు మహారాజు సౌలు మహారాజును అభిషేకించింది కూడా ఈ సమయలు గారు ఈ సమయలు గారు ఏం చేశారంటే నాయన యుద్ధానికి వెళ్ళేసేసి యుద్ధం అనేది సంభవించబోతుంది యుద్ధానికి వెళ్ళు అన్నాను యుద్ధపు యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి ఇలా రాజ్యం ఎవరి రాజ్యం సౌలు సామ్రాజ్యం యుద్ధానికి సిద్ధమైపోయింది యుద్ధానికి సిద్ధమైన తర్వాత ఇతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అంటే మా సమయాలు గారు రావాలి మా సమయాలు గారు వచ్చి ఆయన బలిస్తే కానీ నేను బాను అని వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఈలోగా శత్రువులు అందరూ కూడా రాజ్యాన్ని చుట్టుముడుతూ ఉన్నారు వీళ్లలో భయం మొదలైంది సైనికులు అందరూ భయపడి పారిపోతూ ఉన్నారు అమ్మా ముగిం చేసుకుందాం మీకు బాగా ఆకలైతుంది నాకు బాగా అర్థమైంది యుద్ధానికి సిద్ధమైపోవాలి ఒక రోజు గడిచింది సమయాలు రాలేదు రెండు రోజులు గడిచింది సమయాలు రాలేదు మూడు రోజులు గడిచింది సమయాలు రాలేదు ఏడు రోజులు గడిచింది సమయాలు రాలేదు దేవుడు ముందే చెప్పాడు అనమాట ప్రజల గురించి పక్కన పెట్టు ప్రజల గురించి పక్కన పెట్టు వాళ్ళని జంతు బలి ఇవ్వు అని అంటే ఆ దరిద్రులు ఏం చేశారు అని అంటే పాపాన్ని మానతారేమో కనికరం పుట్టిద్ది జాలి పుట్టిద్ది దయ అనేది వాళ్ళ జీవితాల్లో కలిగిద్ది పాపం రోజు రోజుకి తగ్గిద్ది బలులు కూడా తగ్గిపోతాయని దేవుడు ముందుగా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏ ఉందలే వ్యభిచారం చేశామా ఒక మేక పిల్లను కోసేసి కోసి మళ్ళీ మనం తింటమే కదా మనం తింటమే కదా కాబట్టి కోసేద్దాం అని అనుకున్నారు కాబట్టి జంతువులు బలి పెంచేశారు వాళ్ళు పెంచేసినప్పుడు ఒక నాయకుడికి దేవుడు మనసు అర్థం కావాలి అవునంటారు కాదంట ఒక నాయకుడికి ఎవరు అర్థం కావాలి దేవుడు అసలు ఎందుకో బలి అర్పించమన్నాడు నాయకుడికి అర్థం కావాలి కాబట్టి సమయాలకు ముందే చెప్పాడు సమయాలు ఈ సౌల్ను ఒకసారి పరీక్షించేద్దాం నువ్వు కొద్ది రోజులు ఆగునానా నేను చెప్పేంత వరకు ఇక్కడే ఉండు అన్నాను ఎన్ని రోజులు గడిచినామా ఏడు రోజులు గడిచింది చూసి 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 ఒకటి అనుకున్నాడు అండి సౌ సౌలు ఎట్టా మన సమయాలు గారు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆ బలేదు నేనే ఇస్తే పోలా దేవుడికి బలిస్తే చాలు ఆయనే ఏమైపోతాడు మనశ్శాంతి అయిపోద్ది ఆయనకి ఆ రక్తం తీసపో ఆయన చల్లితే చాలు ఆ రక్తం స్మెల్ అంటే చాలు ఆయనకి చాలా ఇష్టం అది ఇస్తే చాలు ఏదో కుక్క పిల్ల తిరిగినట్టు నా చుట్టే తిరుగుతాడు నేను ఎవరి మీద కిద్దానికి పోయినా కూడా నేను గెలుస్తాను లేదని అనుకున్నాడు దేవుడు మనసును ఎంత ఎంత తక్కువ వంచన వేసుకుంటున్నాడు చూడండి ఎవరు సౌలు మహారాజు బలి ఇచ్చేసాడండి జంతువులను చేసుకొచ్చి ఎవరు ఇచ్చాడు బలి అసలు బలి ఎవరు ఇవ్వాలి యాజకుడు ఇవ్వాలి ఒక యాజకుడు ఇవ్వాలి అతను వచ్చిందా కూడా ఓపిక లేదు రాజా ఇచ్చేసాడు బలి ఇచ్చిన ఏమంటే అప్పుడు వచ్చేసాడండి సమయాలు ఒరి సౌలా నువ్వు చాలా ఓవర్ చేసేసిన బిడ్డ నీ పని చేయాల్సింది నువ్వు చేయకపోగా నా పని నువ్వు చేతుల్లో లాగేసుకున్నావు మొదటి తప్పు రెండోది దేవుడు నేను అంత తక్కువ కంచిన వేసినావు ఏ నువ్వు బలిగానే నీ చుట్టూ తిరుగుతాడా దేవుడు లేకపోతే బలి అసలు అయినా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటది దేవా ఈ బలి నీకెందుకు లేకపోతే ఇంకొకటి నీకెందుకు ఇది కాదు దేవా నువ్వు నా పక్కన ఉంటే సార్ నేను యుద్ధంలో గెలుస్తానన్న నమ్మకంతో వెళ్ళిపోవాలి నేను ఉంటే అంత లేకపోతే అంత నేను ఉన్నా లేకపోయినా సరే నువ్వు మోకరించి దేవుడికి ప్రార్థన చేసి నువ్వు యుద్ధానికి వెళితే యుద్ధంలో గ్యారెంటీగా గెలిచేవాడివి కానీ బలి దేవుడికి బలి ఇస్తే చాలన్నట్టుగా బలి ఇచ్చేసేవు పైగా ఆ బలి ఎవరి ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సి వస్తే నేను ఇవ్వాలి కాబట్టి నీ రాజ్యం కొట్టివేస్తున్నా అని అన్నాడు బాబాబు అంత మాత్రం మాత్రం ఆ పని మాత్రం చేయొద్దు నేను రాజుగా ఉన్నట్టు నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉంటాను అని దేవుడు మరొక ఛాన్స్ ఇచ్చాడండి మరొక ఛాన్స్ ఇచ్చాడు ఆ ఛాన్స్ ఏంటంటే సౌలు మరొకసారి యుద్ధానికి వెళ్ళాలి ఎవరి మీదకి వెళ్ళాలంటే అమాలేకీలు ఏ జాతి అమాలేకీలు అమాలేకీల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాలి యుద్ధానికి వెళ్లాల్సినటువంటి సందర్భంలోని దేవుడే స్వయంగా ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చేశాడు ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ కూడా పూర్తిగా సంహరించండి ఎవరిని అమాలేకీలను పూర్తిగా సంహరించండి ధ్వంసం చేయండి అని చెప్పినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఎవరు సౌలు సౌలు సైన్యం అందరూ కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళారు యుద్ధంలోనే అందరినీ సంహరిస్తూ వచ్చారు సంహరించేసినప్పుడు రాజుగారు కనపడ్డాడు 
ఆ అమాలేపుల రాజు కనపడ్డప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు చంపాల రాజునే లేపేయాల ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే ఈ సవులో ఆ రాజుని కట్టి బంధించేసేసి తన రథం మీద ఎక్కించుకొని అక్కడున్నటువంటి పశువులను కూడా తెగ నరకాల నరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని పశువులు వచ్చేసినాయి కొన్ని పశువులు చాలా బలిష్టంగా ఉన్నాయి బలిష్టంగా ఉన్నటువంటి పశువులన్నింటినీ చంపకుండా ఆ పశువులన్నింటి పక్కన నెట్టి మిగిలిన వాటి అన్నింటినీ సంహరించేసేసేసి ఇతను దర్జాగా ఈ పశువుల్ని ఈ రాజుని ఇంటికి తీసుకొని పోతున్నాడు ఎక్కడికి ఎక్కడికి వీళ్ళదేమో గిల్గాలు ఎవరిది సౌలు మహారాజుది గిల్గాలు అనేటటువంటి ప్లేస్ ఏంటిదమ్మా గిల్గాలు ఊరు పేరు ఏం పేరు గిల్గాలు ఓకే అయితే ఈ గిల్గాలులోనే ఉన్నటువంటి అతని ఇంటికి అన్ని తీసుకొని పోయాడు తీసుకొని పోయినప్పుడు ఈ సమయాలు ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నాడు సమయాలు వెయిట్ చేస్తున్నాడు సౌలు వెళ్ళాడు నిన్న అని వెళ్ళాడు ఆల్రెడీ దేవుడు చెప్పాడు అయ్యో వాడు పెద్ద తలనొప్పి వాడిని అనవసరంగా నేను రాజుగా ఉంచానని దేవుడు ముందుగా చెప్పగానే సమయాలు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు సమయాలు ఏడుస్తూ సౌలు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఉదయం అయింది రాలేదు టైం ఏడుస్తూ ఉంది ఎనిమిది అయింది తొమ్మిది అయింది పది అయింది అలా పొద్దు పైకి వస్తున్న కొలది కూడా ఈ సమయాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఇక మానవుడు వచ్చేలా లేడు అని పక్కన వాళ్ళని అడిగితే అయ్యా మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే సౌలు కనపడ్డాడు అంటే అయ్యా వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని చెప్తే ఇతను కూడా బయలుదేరి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయాడు ఎవరమ్మా ఏ సమయం లేదో సౌలు ఏందంటారా ప్రవక్త రాజును బతుకులు ఆడుకుంటాడు రాజు ఎక్కడున్నాడో అతను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోగానే అతనికి కొన్ని శబ్దాలు వినపడతాయి ఏం శబ్దాలు గొర్రెల శబ్దాలు ఎడ్ల శబ్దాలు అతనికి వినపడుతూ ఉన్నాయి ఏం శబ్దాలు గొర్రెల శబ్దాలు ఎడ్ల శబ్దాలు దేవుడు ఏం చెప్పాడు నాకు గొర్రెలు వద్దు ఎడ్లు వద్దు ఏమి వద్దు సమస్తాన్ని అక్కడే నిర్మూలం చేసి రమ్మని చెబితే ఇతను మాత్రం అన్ని తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్న వెంటనే ఇతను అడిగాడు సమయంలో అడుగుతున్నాడు సమయంలో ఏం చెప్పిన పని అంతా పూర్తి చేసావంటే అయ్యా ప్రవక్త నువ్వు చెప్పింది చెప్పినట్టు పర్ఫెక్ట్ గా చేసిచ్చాను మరి ఆ రాజు గారు కనపడుతున్నాడు ఏంటి అని అంటే రాజును తెచ్చుకుంటే చాలా గౌరవం అండి రాజును కట్టేసామంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా దడ బొట్టిపోద్ది కాబట్టి నేనంటే భయం పెరిగిపోతుంది కనుకనే వీడిని కట్టి బంధించాము అన్నట్టుగా సమాధానం చెబుతున్నాడు మరి ఈ పశువులు అంటే ఈ పశువులు నా కోసం కాదు ఈ పశువులు మన దేవుడి కోసం అని అంటున్నాడు ఎవరంటున్నారమ్మా ఒక రాజే మన దేవుడికి పశువులు అవసరం అని అంటున్నాడు అని అంటే మిగిలిన ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటున్నాడు ప్రేమైన వారు చూడండి ఒకసారి సమయలు మొదటి గ్రంథం సమయలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చినాం ఇరవై రెండో వచ్చినాం అందుకు సమయాలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనటం వలన ఎహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులు బలులను అర్పించటం వలన ఆయన సంతోషించున అని అంటున్నారండి ఏమంటున్నారు దేవుడు మాట వినటమే ఆయనను సంతోష పెట్టడం అని అంట అమ్మా మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు మీరు కానుకేస్తే దేవుడికి ఇష్టమా దేవుడు మాట వింటే దేవునికి ఇష్టమా మీరేం చేస్తారు దేవుడు మాట వింటారా దేవుడు కానుకేసే చదివించుకుంటారా దేవుడు మాట వినిటే దేవుడికి సంతోషం మీరు దేవుడి ఆజ్ఞలకు లోబడకుండా దేవుని యొక్క మాటలకు లోబడి మీ జీవితాలు లేకుండా మీరు ఎంత కానుకు వేసినా వేస్తాండి చాలా మంది మీటింగులకి డబ్బులు ఇస్తారు కానీ దేవుడు మాట వినరు దేవుడు మాట పాటించరు అలాంటప్పుడు వేస్ట్ అంతేనా ఇక్కడ ఇతను కూడా బలులు అన్నిటిని తెచ్చాను ఇది దేవుడి కోసమే ఇది మా కోసం కాదు అని అంటే సమయాలు అంటున్నాడు మన సరిగినటువంటి సమయాలు అంటున్నాడు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనటం వలన ఎహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను బలులను అర్పించటం వలన ఆయన సంతోషించున ఆలోచించము బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను గైకొనుటయు పొట్టేళ్ల కొవ్వు అర్పించుట కంటే మాట వినుటయు శ్రేష్టము మీ బలులు అది కాదు దేవుడికి కావలసింది దేవుడి మాట వినటం సవులు ఫెయిల్ అయిపోయాడండి సవులు దేవుడు మనస్సును అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ప్రేమైన వారు ఇతని ప్లేస్ లోకి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి దేవుని మనసు ఎరిగినటువంటి రాజు అయినటువంటి దావీదు దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు ఇదిగో నా మనసు ఏంటో తెలిసిన వాడు నీ స్థానంలోకి మరొక రాజు వస్తున్నాడు అన్నాడు ఆ రాజు కూడా తప్పు చేశాడు ఆ రాజు మరొక స్త్రీతోని ఆ ఆమెతో వ్యభిచారం చేసి ఆమెను గర్భవతిని చేసి ఆమె భర్తను చంపి నానా ఆజ్ఞలను ధిక్కరించేశాడు ఇతను కూడా లెక్క ప్రకారం అయితే ఏం చేయాలి రాళ్లతో కొట్టి 
దావీదులు కూడా చంపేశా లెక్క ప్రకారం అయితే కరెక్టా కదా లెక్క ప్రకారం అయితే ఎవరు చంపాల దావీదులు చంపాలి దావీదుతో పాటు వ్యభిచరించినటువంటి ఆ బత్సభాను కూడా చంపాలి కానీ ఆ రాజ్యంలోని ఎవడో రాయేసే స్టేజ్లో లేడు ఇక్కడ మనం ఎంతమంది ఉన్నామమ్మా యేసు ప్రభుల వారు మన మంచికి వచ్చేసి మీలో పాపం చేయని వాడు ఎవడో పాపి మీద రాయి వేయండి అని అన్నాడు అనుకోండి ఎవడన్నా రాయి వేయవద్దు వ్యభిచారం చేసేటటువంటి స్త్రీని బట్టకొచ్చేసారు వాళ్ళు ఒకరోజు పట్టకొచ్చేసేసినప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు ఒక మాట అన్నారు మీ అందరికీ తెలిసిన మాట ఏమన్నారు మీలో పాపం చేయని వాడు ఎవడో ఏమ మీద రాయి వేయండి అని అన్నప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఒరే చూస్తే ఎవడి హిస్టరీ వాడికి చాలా పెద్దగానే ఉంది అని ఎవడు పాపాలు వాడు తెలుసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు దావీదులు కూడా లెక్క ప్రకారం అయితే చంపేసేయాలి కానీ దేవుడు ఆ ఆజ్ఞలను ఏ ఆజ్ఞలను అయితే ఇచ్చాడో వాటి వల్ల వచ్చిన శిక్షను ఆపేశాడు ఒరే ఏదైనా కొట్టినా వీళ్ళ మనసులో మార్పు రావటం లేదు కాబట్టి వీళ్ళు కనీసం బలులు అర్పించమంటే ఆ జంతువులను చూసి వీళ్ళ మనసులో మార్పు వస్తుందేమో అన్నటువంటి బాధ అన్నటువంటి ఆలోచనతో దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో బలులు అర్పించమన్నాడు ప్రేమైన వారు ఇతను తప్పు చేశాడండి ఎవరు ఇప్పుడు తప్పు చేసింది ఎవరు తప్పు చేశారు దావీదు తప్పు చేశాడు దావీదు తప్పు చేసిన తరువాత దావీదు దగ్గరికి ఒక ప్రవక్తను పంపించారండి ఆ ప్రవక్త పేరు దావీదు దగ్గరకు వచ్చిన ప్రవక్త నా తాను ప్రవక్త ఇక్కడ అందరు కూడా ఎవరు ఆ ప్రవక్త నా తాను ప్రవక్త నా తాను ప్రవక్త వచ్చి ఒక స్టోరీ చెప్పాడు అయ్యా ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఉన్నాడు అతనికి గొర్రెలు ఉన్నాయి మేకలు ఉన్నాయి ఏట్లు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఓకేనా ఇంకొక పేదవాడు ఉన్నాడు అతను కొన్నది ఒకే ఒక గొర్రె పిల్ల ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు అతనికి చాలా ఉన్నాయి ఒక పేదవాడికి ఉన్నది ఒకే గొర్రె పిల్ల ఒక గెస్ట్ వచ్చేసాడు ఒక అతిథి వచ్చేసాడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఇంటికి ఈ ఐశ్వర్యవంతుడు ఏం చేయాలి వాడికి కనుక వచ్చిన వాడికి భోజనం పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళ మందల్లో నుంచి కోసి అతనికి భోజనం అర్పించాలి కానీ ఐశ్వర్యవంతుడు ఏం చేశాడంటే ఆ పేదవాడికి ఉన్నటువంటి ఒక గొర్రె పిల్లను కాస్త చంపి అతనికి భోజనం సిద్ధం చేశాడయ్యా మహారాజుగా మీరే న్యాయం చేయండి అని అన్నాడు స్టోరీ అర్థమైందా మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల ఐశ్వర్యవంతుడు పేదవాడు ఇక్కడే ఒక గొర్రె పిల్ల అక్కడేమో వేల సంఖ్యలో గొర్రె పిల్లలు అక్కడ ఉన్నాయి వచ్చినటువంటి గెస్ట్ ఎవరింటికి వచ్చేసాడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు వంట ఎక్కడ చేయాలి వాళ్ళ ఇంట్లోనే చేయాలి ఇప్పుడు కొయ్యాల్సినటువంటి పశువు ఎవరింట్లో నుంచి తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తీసుకోవాలి కానీ ఈడ ఏం తెలియజేయగలిగినాడు తెసపోయి పక్కింట్లో దాన్ని వేసుకొచ్చి కోసేసి వండి పెట్టింది అనమాట అప్పుడు రాజుగా మీరు ఏం న్యాయం చేస్తారయ్యా అని అంటే రాజుకి చాలా కోపం వచ్చేసింది ఎవడో దరిద్రుడు అత చేసిన వాడు ఎవడో వాడిని దెబ్బకి కత్తితోనే హతం చేయాలి అని అన్నాడు ఆ దరిద్రుడు ఎవడో కాడు ఆ దరిద్రుడు నువ్వే నీకు ఎంతమంది భార్యలు ఉంటే పొయ్యి పొయ్యి పక్కనోడి భార్య కావాలంటే నీకు ఎంతమంది భార్యలు ఉంటే దేవుడు ఆల్రెడీ నీకు ఎంతమంది ఇంతమందిని నువ్వు భార్యలుగా చేసుకుని నువ్వు వాళ్ళతో సుఖంగా ఉండకుండా పక్కన వాడి భార్య కావాలంటామేంటి కాబట్టి ఆ దుర్మార్గుడు నువ్వే అని అన్నాడు ఇప్పుడు బాగా ఒక్కసారిగా గజగజ గజగజలు ఆడిపోయాడండి ఎవరు దావీదు గజగజలు ఆడిపోయాడండి దావీదు గజగజలు ఆడిపోయి ఇప్పుడు దావీదు కూడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏముందలే ఆల్రెడీ దేవుడు మా దేవుడు బలి పశువులు ఏమన్నాడు కదా ఒక పాపానికి దేవుడు పాపం చేస్తే మీ మనసులో మార్పు రావాలి ఎందుకు ఈ పాపం చేశానా పశ్చాత్తాపం మీలో రావాలి కానీ ఆ పశ్చాత్తాపం లేనటువంటి మీ బ్రతుకులు నాకెందుకు కాబట్టి దావీది బాగా ఆలోచించాడండి దేవుడు బలి కోరేవాడు కాదు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటున్నాడండి చూడండి యాభై అధ్యాయం కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఒకటి చూద్దాం ముందు యాభై ఒకటి పదహారో వచనం పదహారో వచనం పదహారో వచనం ఆ రోజు జరుగుతున్నటువంటి దావీదు బాగా బాధపడుతూ దేవుడి మనసు తెలుసుకొని ప్రియమైన వాళ్ళారా దేవుడయ్యా జంతువులు బలి కోరేవాడు కాదయ్యా ఆ జంతువులకు ఆహారం పెట్టేవాడు దేవుడే వాటికి గుప్పిని విప్పి ఆహారాన్ని పెట్టేది దేవుడే వాటిని కాచి కాపాడుకునేవాడు దేవుడే అలాంటి దేవుడు వాటి ముందుకు బలి కోరుకుంటాడు చెప్పండి ఒకవేళ నువ్వు కోరి నువ్వు ఒకళ్ళ రా నువ్వు ఒకళ్ళ వాటిని చంపినా కూడా వాటి మాంసం తినేవాడు కాదు దేవుడు అని దేవుడి గురించి ఒక అద్భుతమైన మాట అంటున్నాడండి చూడండి నువ్వు బలిని కోరువాడవు కావు కోరిన ఎడల నేను అర్పించదును అని అంటున్నారండి అంటే ఎవరు చెబుతున్నారమ్మా ఏ ఇజ్రాయేలీలలోనైతే ఒకటిగా ఉన్నాడో ఇతనికి అర్థమైంది అనమాట దేవుడి మనస్సు ఇజ్రాయేలీలతోనే చెప్పింది దేవుడు బలి అర్పించమని ఏ ఇజ్రాయేలీలతోనైతే చెప్పాడో ఆ ఇజ్రాయేలీలలో పుట్టినటువంటి దావీదు అంటున్నాడు బలి కోరేవాడు కాదయ్యా మన దేవుడు బైబిల్లో ఉన్న దేవుడు బలి కోరేవాడు కాదు నీ మనస్సు మారాలని నీవు ప్రాయచిత్తం జరగాలి అని అయ్యో ఇదిగో ఒక పాపం చేసే మీరు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ప్రేమైన వాళ్ళ మనమే ఒక తప్పు చేసేసినప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ఒక పశువు తెగిపోయిందండి మనం మనకేమనిపించింది కామన్గా చే 
ఐదు నిమిషాల సుఖం కోసం ఈ జంతువు అల్లల్లాడిపోతూ ఉందే ఈ శక్తమైనటువంటి ఈ పాపం కోసం ఈ జంతువు విలవిలలాడిపోతుంది దీని పాపం దీని యొక్క ప్రాణం అన్యాయంగా నా పాపం కోసం దీని ప్రాణం అన్యాయంగా పోయింది ఇక నా జీవితంలో ఎప్పుడు మరలా ఎలాంటి తప్పు నేను చేయకూడదు ఇక నేను ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి తప్పు నేను చేయకూడదు అన్నటువంటి ఒక తీర్మానం మనసులకు రావాలండి అలాంటి ప్రాయచ్చత్వం మనిషి బ్రతుకులు రావాలి ప్రేమైన అందుకోసం బలిని ప్రవేశపెట్టాడు ఇది ఎరిగినటువంటి దావీద అంటున్నాడు నువ్వు బలిని కోరు ఆడవు కావు దేవా ఒకవేళ నువ్వు కోరిన ఎడలా నేను అర్పించుగును దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు నువ్వు అలక్ష్యము చేయవు మరి చాలా మంది అంటున్నారు కదా మీ దేవుడు తింటాడు 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 అని అంటున్నారు కదా మీ దేవుడు బలులు తీసుకుంటున్నాడు అని అంటున్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా మంచి సమాధానం చెప్పాడండి యాభై అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన కీర్తనల గ్రంథం యాభై అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన నా జనులారా నేను మాట్లాడబోచున్నాను ఆలకించుడి ఇస్రాయేలు ఆలకించము నేను దేవుడును నీ దేవుడును నేను నీ మీద సాక్ష్యము పలికేదను నీ బలుల విషయమై నేను గద్దించుట లేదు నీ దహన బలులు నిత్యము నా ఎదుటనే కనపడుచున్నవి నీ దహన బలులు నిత్యము వస్తున్నాయి రోజు దహన బలులు వస్తూ ఉన్నాయి పాపాలు దొక్కుతాయి మీ మనస్సులో ఏమన్నా సరే కనీసమైన పాయిత్యత్వం చేసుకుంటారేమో మనస్సులో మార్పు వస్తుందని నేను చెబితే మనస్సు అనేది మార్పు రాకుండా రోజు బలులు అర్పించేసేసి నా ఎదుట దారుణంగా మీరు పాపం చేస్తూ ఉన్నారు నీ దహన బలులు నిత్యము నా ఎదుట కనబడుచున్నవి నీ ఇంట కోరినైనను నీ మందలో నుండి పొట్టేళ్ళనైనను నేను తీసుకొనను అమ్మా నేను తీసుకోను కారణం ఏంటి తెలుసా మీ మధ్యలో ఉన్న పొట్టేళ్ళు మీ మధ్యలో ఉన్న గొర్రె పిల్లలు తక్కువ నాకు కావాలి అని అనుకుంటే ఎన్ని అరణ్యాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అడవులు ఉన్నాయి ఆ అడవులలో ఉన్నటువంటి జంతువులన్నీ ఎవరివి మీరు బాగా ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళ మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన కోళ్ల ఫారం ఉంది కదమ్మా కోళ్ల ఫారంలో వంద కోళ్లకు ఆహారం పెట్టాలంటే వంద కోళ్లకు ఆహారం పెట్టాలంటే ఆ కోళ్ల ఫారం యజమాని కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి పెట్టాలా వద్దా అవునా కదా అలాంటిది అలాంటిది మరి ఆకాశం దగ్గరే పక్షులు ఎన్ని ఉన్నాయండి అవన్నీ రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి అడుక్కుంటున్నాయా అన్నం పెట్టని వాటికి అన్నిటికీ ఆహారం పెట్టేది ఎవరు ఆయన పెడుతున్నాడు అండి అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులు ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు అన్ని జంతువులకు ఆహారం పెట్టేటటువంటి గొప్పవాడు ఎవరండి ఆయనేనండి ఆయన అంటున్నారు ఇదిగో నీ పొట్టేళ్ళు నాకు అవసరం లేదు నీ దహన బలం నాకు అవసరం లేదు నేను పెట్టిన ఉద్దేశం ఒకటే నువ్వు అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఉద్దేశం ఒకటే నీ మనసు మారాలని అది పెట్టాను అది చూసినప్పుడు నీ మనసు మారాలి ఇదే మొదటి బలి కావాలి ఇదే చివరి బలి కావాలి ఇక ముందు ఎన్నడు కూడా నువ్వు పాపం చేయటానికి వెనకాడాలి అని నేను పెట్టాను కానీ పాపంలో నువ్వు ముందుకు పోతూ ఉన్నావు అలా అయితే నేను సంతోషించేవాడను కాను కాను అని ఏమంటున్నాడు నీ మందలో నుండి పొట్టేళ్ళనైనను నేను తీసుకోనను అడవి మృగములన్నీ వేయి కొండల మీద పశువులన్నీ నావే కదా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట అండి అది అడవి మృగములన్నీ వేయి కొండల మీద పశువులన్నీ నావే కదా కొండలలోని పక్షులన్నింటినీ నేను ఈ రోజును కావాలంటే వాటిని అక్కడే తినేయగలను నేను తినేవాడిని కాదమ్మా నేను వాటిని తినాలి అని అనుకోవటలేదమ్మా వాటిని కాపాడుకుందామని అనుకుంటున్నాను అవన్నీ నావే అవన్నీ నా చేతి ఆహారం కొరకు నా గుప్పులు విప్పి వాటి కోసం వాటికి ఆహారం పెడితేనే అవి నా వైపు చూస్తున్నాయి కానీ వాటి కన్నులు అన్ని నా వైపు చూస్తున్నాయి కానీ మీ వైపు చూడటం లేదు మీరేదో తీసుకొచ్చి మీరేదో కానుకిస్తే మీరు ఒక అర్పణిస్తే మీరు ఒక బలిస్తే సంతోషించేవాడను కానీ కాను ఇంకొక మంచి మాట అంటున్నారు చూడండి పొలములోని పశ్వాదులు నా వశమై ఉన్నవి లోకములు దాని పరిపూర్ణతయు నావే నేను ఆకలి గొనినను నీతో చెప్పను ఎవరండి ఎవరండి ఇప్పుడు బలి కోరేవాడా బలి కోరని వాడా దేవుడు యశుప్రభులు వారు అంటున్నారండి ఈ లోకం ముందు ఆయన ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన అంటున్నారు దేవా బలు అర్పణయు నీవు కోరలేదు బలు అర్పణయు నీవు కోరలేదు బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదు ఆయన మనస్సు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు అండి నేను ఆకలి గొనినను నీతో చెప్పను నువ్వు నాకు పెట్టగలవా ఏమంటే మీరు బాగా ఆలోచించండి అమ్మ నాన్న పని చేస్తారు 
స్వీట్ బాక్స్ కొనుక్కుంటారు స్వీట్ బాక్స్ కొనుక్కొని తినాలనిపించింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు అక్కడే తినేసేసేసి ఒట్టి డబ్బా కూడా అక్కడే పడేసేసేసి మూతి తుడుచుకొని ఇంటికి వచ్చేస్తారు కానీ అక్కడ ఏం చేస్తారు పొదయంతా పనిచేసేసేసి రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టి బాక్స్ కొని వాళ్ళు ఒక్కటి కూడా తినకుండా ఆ బాక్స్ బాక్స్ తీసుకొచ్చి ఎవరికి ఇస్తారు పిల్లలకి ఇచ్చేస్తారు పిల్లలకి ఇచ్చిన తర్వాత మరలా ఏం చేస్తుంది తల్లి నాన్న కొంచెం బెట్ట బాగా అడిగితే ఎందుకు ఎందుకు అడిగితే ఒకవేళ కనుక వాడు బాక్స్ లోంచి తీసేసి మమ్మీకి ఇచ్చాడు అనుకోండి మమ్మీ ఏముంటుంది నా బంగారు కొండ అని చెప్పేసి వాడిని ఒక ముద్దు పెట్టుకొని ఇది కూడా తీసి వాడి నోట్లోనే పెట్టింది ఎందుకు వీడు పెడితే తినాలన్న కోరిక తల్లికి లేదు కానీ వాడికి ఆ అమ్మ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవాలి దేవుడు కూడా ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా మీ మనసులో దేవుడికి ఎంత ఎంత చోటిస్తున్నారు అనేది దేవుడికి ఇంపార్టెంట్ కానీ మీరు దేవుడికి ఏమి ఇవ్వగలరండి మీరు చెప్పండి అమ్మా ఏమిస్తారు మనం ఏమి ఇవ్వగలం చెప్పండి మనం ఏమీ ఇవ్వలేమండి అందుకోసం అడవిలో ఉన్న మృగాలని నాదే సమస్తము నాదే సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిది నాదే నేనే చేసుకున్నాను కాపాడుకుంటుంది నేనే వాటిని బలి కావాలనుకుంటే నువ్వు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేనే వాటిని బలి నేను తీసుకోగలను కానీ నేను తీసుకునేవాడిని కాదు నీ మనసు మారటం కోసం నా కోసం అది బలైపోతున్నా అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి నేను ఆకలి గొనెలలో నీతో చెప్పను అని ఒక మాట అంటున్నారండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఏమంటున్నారు వృషభముల మాంసమును నేను తిందునా మరి దరిద్రుడ నువ్వు తింటున్నా కాబట్టి నేను కూడా తింటాను అనుకున్నావా ఏ నువ్వు జంతువులు నువ్వు తింటున్నా కాబట్టి జంతువుల మాంసం నువ్వు తింటున్నా కాబట్టి కోసిన వెంటనే నేను తింటాను అనుకున్నావా కోసేది నాకే తినేది కూడా మళ్ళీ నువ్వే కాబట్టి అడిగేవాడిని కాదు తినేవాడిని కాదు ఆకలి ఒకవేళ అయినా కూడా నేను మాత్రం నీకు చెప్పను వృషభముల మాంసము నేను తిందునా పొట్టేళ్ల రక్తమును నేను త్రాగుదున ఆలోచించండి ప్రేమైన వారిలో అంటే దేవుడు బలి కోరేవాడు కాదు అర్పణ కోరేవాడు కాదు ఆయన కేవలం బలి ఇజ్రాయేలి నియమన్నది వాళ్ళ మనసు మార్పు కోసం వాళ్ళ మనసులో కఠినత్వం అనేది పోయి దేవునికి దయ దేవునికి ఉన్న ప్రేమ కరుణ జాలి ఇలాంటి గొప్ప లక్షణాలు వాళ్ళ బ్రతుకులలో జరగాలి అని అందుకోసమే బలం అడిగాడు ప్రేమైన వారు అందుకోసం ఈరోజు మనకు కూడా ఆయన లక్షణాలు మనకర్థం కావాలి అని ఆ జంతువులను వాళ్ళ కళ్ళ ముందు బలిగా అర్పించమన్నాడు అదే జంతువులను మన నోటిగా ఖండించాడు ఒక కోరిని మీరు తింటూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఒకటే అనిపించాలి మీరు అయ్యో నా కోసం ఇది బలైపోతూ ఉంది దేవుడు నా కోసం దీన్ని బలి చేశాడు దేవుడు నా దేవుడు గొప్పవాడు దేవుడు యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడి యొక్క లక్షణాలను మన జీవితంలో కనపరుచుకోవాలి ప్రేమైన వారు అలా కనపరుచుకోకపోతే ఎంతకాలం ఉన్నా కూడా మన జీవితం ఎలా పాపాలు కొట్టు పెట్టాడిపోతే నీకు పరలోకంలో స్థానం అనేది లేదు అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా పరలోకం కావాలి అని అంటే భూమి మీద దేవుని మనసు తెలియాలి పరలోకం వద్దు అనుకుంటే నీ స్థానం సాడంగా మీరు బ్రతకవచ్చు పరలోకం అందరికీ దక్కాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తాను కలుగుస్తుంది ప్రార్థన చేసు